திருவாய் வந்த குருவே திரளாய் நீ தந்தாய் இறையருளே உருவாய் ஒளியாய் உலகின் நிழலாய் வருவாய் என்றும் வளரும் அன்புள்ளம் கொண்ட இறை அன்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் அறநெறி வணக்கம் தயை என்றால் இரக்கம் என்று பொருள் ஒருவர் துன்பப்படுவதை பார்த்து மற்றொரு இரக்கப்படுவது இயல்புதான் ஆனால் அந்த இரக்கம் வெறும் உதவியாக இருப்பதை நினைத்து அதை ஜீவ தயை என்று கூறிவிட முடியாது உதாரணமாக ஒருவர் அடிபட்டு காயத்தோடு சாலையில் கிடப்பதால் அவருக்கு உதவி செய்வது இந்த இடத்தில் தயை என்று நினைக்கிறோம் அது இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் ஒருவருடைய உடலுக்கு நாம் உதவி செய்கிறோம் அவருடைய ஆத்மாவுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் என்று சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது அப்ப அந்த ஆத்மா வெற்றி பெற வேண்டுமே ஆனால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அவர் நாம் சொல்வதை கேட்பதாக இருந்தால் அந்த இடத்தில் தயவு செய்து மனதில் கோயிலை எழுப்புங்கள் கோயில் கட்டுங்கள் அந்த கோயிலில் நீங்க பூஜையை ஆரம்பித்து விடுங்கள் அந்த கோயிலை சுத்தி சுத்தி மந்திரம் சொல்லிக் கொண்டே வாருங்கள் என்றெல்லாம் நாம் அவருக்கு யோசனை சொல்லலாம் எப்பொழுதே ஒன்றை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதாவது ஒரு துன்பம் வருகின்ற காலத்தில் நாம் என்னபடி எப்படி இறைவனை வேண்டுவது என்று நிறைய பேருக்கு தெரிவதில்லை அப்படி துன்பம் வருகின்ற பொழுது எப்படி முறையாக வழிபட வேண்டும் என்று நாம் சொல்லிக் கொடுக்கின்ற பொழுது அந்த துன்பத்தில் அந்த ஆத்மா மிக வேகமாக வெற்றி பெறும் ஏனென்றால் துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக அந்த ஆத்மா நாம் சொல்லுகின்ற நல்ல செய்களை செய்ய ஆரம்பிப்பார்கள் மந்திரம் கூறுவதும் உள்ளத்தில் கோயிலை வைப்பதும் கோயிலை சுற்றி சுற்றி வருவதும் தீப ஆர்த்தி எடுப்பதும் எல்லாமே இந்த துன்பத்தில் செய்ய முடியும் அப்ப அப்படி செய்கின்ற போது அந்த துன்பத்திலே நாம் ஆண்டவனை அடைகின்ற வழியையும் அறிந்து கொள்ளலாம் இதுதான் பெரிய ஜீவ தயை ஒரு ஜீவனுக்கு செய்யக்கூடிய உதவி இதுதான் ஒன்று வெளி உதவி மற்றொன்று உள் உதவி இந்த ரெண்டு உதவியும் செய்கின்ற போதுதான் அந்த ஜீவன் வெற்றி பெறுகிறது இதை நாம் எல்லோரும் நம்ம கற்றுக்கொண்டால் மற்றவருக்கு சரியான தருணத்தில் சரியான நேரத்தில் கண்டிப்பாக இதை செய்ய வேண்டும் இதுதான் சனாதன தர்மம் நம்ம இந்து தர்மத்துல முக்கியமான தர்மம் அது இது எல்லாரும் செய்யறதுனால ஒருத்தர் ஒருத்தர் உதவி செய்யறதுனால வேகமா நம்ம நல்லதை பெறலாம் அடுத்தபடியாக ஒரு கதை சொல்றேன் கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க வெண்மேகம் கருமேகம் அப்படின்னு நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஆகாயத்துல இந்த வெண்மேகம் கருமேகம் ரெண்டும் ஒரு ஆகாயத்துல ஒரு இடத்துல சந்திக்குது இந்த வெண்மேகம் வந்து மேல் நோக்கி போகுது கருமேகம் கீழ் நோக்கி இறங்குது அப்ப ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிறாங்க அப்ப என்ன நீ கீழே போறியே அப்படின்னு வெண்மேகம் கேட்குது கருமேகத்தை இப்ப கருமேகம் சொல்லுது இந்த மாதிரி ஒரு ஊர்ல ரொம்ப நாளா பஞ்சமா இருக்கு அங்க மழை பெய்யாதனால ரொம்ப வறட்சியில ரொம்ப தண்ணி கூட குடிக்க மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க எல்லாரும் ரொம்ப மோசமான நிலையில இருக்கிறாங்க எல்லாரும் இறைவன்ட்ட வேண்ட ஆரம்பிச்சாங்க அங்க பூஜைகள் அதெல்லாம் நடத்தி மழை பெய்யும்னு சொல்லி வேண்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால இதை நான் பார்த்தேன் சரி நம்மளை தியாகம் பண்ணி நம்ம போய் அங்கே இறங்கிடுவோம் மழையா பொழிஞ்சிருவோம் அப்படின்னு நான் கீழே போயிட்டு இருக்கேன் அவங்களுக்கு பயன்படலான்னு போறேன் அப்படின்னு சொல்லுது அப்ப நீங்க இங்க என்ன போறீங்க அப்படின்னு கருமையம் கேட்குது இப்ப கருமையாக கேட்ட உடனே வெண்மையாக சொல்லுது நான் பகவான் நோக்கி பயணம் பண்றேன் என்னுடைய யாத்திரை பகவான் நோக்கி போயிட்டு இருக்கேன் பகவானை போய் தரிசிக்க போறேன் நீனு வாவே எதுக்கு நீ கீழே போய் அனாவசியமா நீ உன் நீ இழந்துடுற அப்படின்னு கேட்குது இல்ல இல்ல நான் வரலண்ணே நீங்களே பகவானை பாக்குறனா போயிட்டு வாங்க எனக்கு என்னமோ அந்த மக்களுடைய பகவான் வேண்டுதல் வச்சதை நிறைவேற்றலான்னு நான் போறேனே அப்படின்ட்டு இது கீழே போகுது அதே மாதிரி இது கீழே போச்சு கீழே போய் மழையா பொழிஞ்சு தன்னை இழந்துருச்சு அங்கே மக்கள் செழிப்பாயிடுறாங்க இந்த ஊர் செழிச்சு போகுது கனமழை பெஞ்சிருச்சு எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க பகவானை வேண்டும்னா நல்ல மழை பெஞ்சிருச்சு அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க அந்த வெண்மேகமே பறந்து 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 போய் பகவானுடைய கோட்டைக்கிட்ட போய் நிற்குது இப்ப பகவானுடைய காவலாளிகிட்ட போய் சொல்லுது நான் வெண்மேகம் வந்திருக்கிறேன் நீ பகவான்ட்ட சொல்லு நான் பகவானை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது உடனே என்ன பண்ணுறாரு அது சொல்றது மட்டும் இல்லாம எனக்கு ஒரு இடம் பிடிக்கணும் நான் எப்படியும் இடம் பிடிக்கணும் வந்திருக்கிறேன் ஏன் நான் இருக்கணும்னு வந்திருக்கிறேன் எல்லாம் சொல்லுது நான் எல்லாம் பகவான்ட்ட போய் சொல்றேன் என்ன சொல்றாங்களோ நான் கேட்டு வந்து சொல்றேன் இல்லை இல்லை எனக்கு ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்னு தான் வந்திருக்கிறேன் அப்படிங்குது இது எது வேணுமானு சொல்லுமா நான் மயு கேட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்ட்டு இது உள்ள பகவான்ட்ட போய் இந்த மாதிரி வெண்மேகம்னு வந்திருக்கு அதாவது இங்கேயே தங்கணுமா அதுக்கு இடம் வேணுமா அதுதான் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது பகவான் சொல்றாரு அந்த மேகங்களுக்குன்னு ஒரு இடம் ஒதுக்கி வச்சிருந்தேன் அது கருமேகம்னு ஒரு மேகம் வந்து 
அது நல்ல செயல் செஞ்சதனாலையும் என்னை நோக்கி மக்கள்கள் வேண்டுகின்ற பொழுது அந்த வேண்டுதலை ஏற்றுக்கொண்டு தன்னை அழித்து அந்த இடத்துல வந்து மழை பெய்ததுனாலையும் அந்த கருமேகத்துக்கு அந்த இடத்த நான் கொடுத்துட்டேன் அந்த இடத்த கருமேகம் பிடிச்சிருச்சு வெண்மேகத்துக்கு இடம் இல்லைன்னு போ சொல்லு அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறாரு அப்படின்னு வந்து திருப்பி அந்த காவலாளி சொல்கிறார் அப்போ தான் நினைக்குது ஓஹோ மக்களுக்கு சேவை செய்வதாலும் தொண்டு செய்வதாலும் பகவானை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்ணுகின்ற காலத்தில் வந்து மக்களுக்காண்டி போய் தன்னை அடித்து கொண்டதுனாலும் அந்த கருமேக நல்லது பெற்றுருச்சு நம்ம வந்து நேரம் வந்து ஏமாந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி கீழே இறங்கி போகுது அப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த கருத்து நேட்டில்னா மனிதனுக்கு மனித வாழ்க்கையில் வந்து தையை அன்பு பிரத்தியாருக்கு ஒரு தக்க சமயத்தில் உதவி செய்கிறது இப்படிலாம் நல்ல கருத்துக்களோட நல்ல விஷயங்களோட சேகரித்து மனசு வச்சுக்கிட்டு நம்மளும் ஏமாந்துறாமல் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிறது இப்படிலாம் செயல்பட்டு வந்தாமையானால் கண்டிப்பாக கைக்கு கைமாறுன்னு சொன்ன மாதிரி அதாவது எல்லா வழியிலையும் அந்த சமுதாயம் உயர்ந்துடும் இந்த சமுதாயம் உயர்வதற்கு மிக முக்கியமான விஷயம் ஆன்மீகத்தை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் எல்லா வழியிலையும் ஆன்மீகத்தை சேர்க்கணும் எப்படி நம்ம என்ன செஞ்சாலும் ஸ்வீட்னு ஒன்று செய்ய போகிறோம் வச்சுங்க எந்த ஸ்வீட் செஞ்சாலும் சர்க்கரை சேர்க்கணும் அதாவது சுகர் சேர்க்கணுங்கிற மாதிரி எல்லா வழியிலையும் நல்ல காரியங்கள் செய்யும் போது இறைவனை சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துவிட்டால் இந்த வாழ்க்கையில் நமது சமுதாயம் மிக விரைவில் உயர்ந்த நிலைக்கு வந்துவிடும் என்று கூறி என்னுடைய அன்பரையை முடிக்கிறேன் வணக்கம் நன்றி வாழ்க